E aí galera, mais um making of aqui dos nossos vídeos. Eu fiz um recentemente com esse mesmo carro, mas é, esse é outro dia, outra noite. E é, eu mudei algumas coisinhas. Primeiramente aqui no, na, na top light, na girafa, no primeiro vídeo eu usei a 300D com a lanterna. E cara, ficou legal para aquele vídeo, mas eu queria mudar as coisas um pouco hoje. Então eu fui com a maior fonte de luz que eu tenho, que é... É, quatro pés por uma, é um, é uma, é um light mat da Aladdin, muito boa qualidade, tem bastante força e é para espalhar a luz mais um pouco. E eu usei a saia do, da lanterna para controlar ela um pouco, para ela não bater no fundo, né? Porque eu quero que o fundo fique escuro. A minha aqui light hoje, agora que eu não estou mais usando a 300D na girafa, eu peguei a 300D, botei aqui, botei com light dome com um grid na frente e ela está servindo para me dar meu key light. Então, eu vou falar um pouco do, agora do, do carro maravilhoso que a gente está vendo aqui. É um carro clássico que é, meu sócio comprou um tempo atrás para restaurar. É um Pontiac de 1954, chama Star Chief esse Pontiac. Está funcionando, ele dirige, funciona. Eu sou muito apaixonado com carro e esse tipo de coisa me inspira, né? Aí quando a gente começou, a gente tirou o carro aqui para fora, eu comecei a viajar assim, não, fazer a luz assim, assado e tal, mas é isso aí, né? Sempre vamos pegar a inspiração do, da, da, da cena que a gente está filmando. Eu joguei um tubo da Quasar aqui no chão, só para dar uma dar uns highlights de luz aqui no, no volante. Todas as luzes aqui de trás eu botei a 3200. Peguei esse tubo aqui da Quasar, eu botei o, o tubo é bicolor, ele tá a 3200, mas eu joguei um CTO em cima para dar mais uma saturada na cor. E esse está dando uma iluminada aqui do lado do carro. Essas latas aqui, eu não sei como é que chama em português, mas simplesmente é uma luz bem baratinha. Tem um, 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 uma luz incandescente lá dentro, um, uma tungsten de 240 watts. E eu botei ela aqui atrás só para dar, dar um tchan na janela de trás. Como sempre, as MCs dando uma pimentada nas coisas. Eu peguei esse, esse pedaço aqui do C-Stand, que é de ferro, aí eu, eu colei as três MCs aqui e tá dando uma iluminada aqui na, nessa cerca viva que tem aqui e é simplesmente para dar uma profundidade na imagem, para não ficar tudo preto né, no fundo. Então, um tempo atrás eu achei essa luz aqui é, num garage sale aqui perto, é uma Mole Richardson 5, de 5 mil watts, é uma Baby Senior Solar Spot e ela tá quebrada, né? ela não tá funcionando. Aí o que eu peguei? Eu peguei outra luz que nem aquela que está no na, na parte de trás do carro e eu joguei ela aqui dentro para usar ela como uma, uma luz prática, né? Um, um practical light. Agora ela não foi forte o suficiente para me dar o, o contra que eu queria, né? Aí o que eu fiz? Eu botei a, a LS20 Mini num C-Stand bem no alto, fora do quadro, né? Não dá de ver ela e ela está fazendo o que essa aqui devia estar tá fazendo. Então essa aqui ficou como uma luz prática mesmo. E a, a luz que está realmente fazendo o meu contra é a LS Mini 20. Como todos os meus vídeos, tem a minha GH5S. Estou tá, usando minha Sigma nela. A minha IVA 1. É, com a minha nova lente, que é uma Tokina 1120. E eu estou usando, você está vendo aqui, ela está no gimbal, né? Eu estou usando ela aqui porque a próxima, o próximo plano desse vídeo, eu vou aproximar isso daqui. Vou subir com o um stand lá no alto e vou fazer uma tomada, um top shot, né? uma tomada de cima, que na verdade é o assunto do nosso vídeo hoje, que é um episódio do nosso, da nossa série Tip Tuesday, onde eu mostro né, dicas de com, como usar alguns dos nossos produtos. E nesse caso a gente tem uma, uma linha de, de suction cups para você acoplar aqui no carro, para você fazer o rigging no carro, né? a maquinária toda no carro para fazer filmagem. E a dica de hoje é usar esse, esse tipo de filme aqui, tipo de, de micro-ondas não, né? De geladeira, de comida. Tem um mais avançado que chama Carpet Shield, que ele é gruda né, no carro. para proteger a tinta do carro e para dar mais sucção no carro, né? Mais uma dicasinha do Tip Tuesday. Fica ligado aí que essa série é bem legal. Tem um playlist dela aí no YouTube. Dá uma conferida aí, se você não entende inglês, Basta você ligar as legendas automáticas do YouTube, que eu acho que você vai conseguir tirar o, o entendimento necessário para você tirar proveito desses vídeos da Cine Tip Tuesday. Então é isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo set da Cine Mild.